¿Qué tal? ¿Charlie Sino Juan? Yo muy bien, ¿y tú? <ríe> Tirado, tío. De las caídas del otro día, me acabo de dar cuenta de que el sensor de la pata de cabra está medio reventado. Mira, ¿lo ves? Hay un cacho de hierro. Se ha roto el sensor de la pata de cabra y eso es lo que está haciendo que la moto crea que la pata está puesta. Que dice Emilio que desconecte el, pate que, el cable que llega a la pata. Cuando me caí, tuve la mala suerte de que una piedra dañó el sensor de la pata de cabra. Al contárselo a Emilio, el formador de mecánico de BMW en Colombia, me dijo que desconectase el cable y llevase la moto al taller de Bogotá. Sin embargo, entre que no soy muy hábil y que no tenía la herramienta necesaria para desmontarlo, decidí probar mi suerte y confiar en que la moto arrancara forzándola un poquito. Nada, tío, vamos a, a dejar el cable puesto. Esto, pero si da problemas en el camino lo corto. Voy a tomar por culo, tío. No soy capaz de sacar eso. Qué suerte que no es el motor. <risa> pero eso no nos libra de que igual no quedamos tirados de todas maneras. Pero vamos cubierto, vamos cubierto. Iba cubierto porque ya había avisado por teléfono al rack. Un automóvil club de España que me da asistencia en carretera en cualquier lugar del mundo. Así que les avisé para que me tuvieran lista una grúa en caso de quedarme tirado en medio del camino. Cualquier socio, cúbreme el remolcaje hasta el taller más cercano. Que era el de Autogermana en Bogotá. Llegaremos o no llegaremos siempre es un misterio. Si es que vivimos en un constante e infinito gran misterio que todo lo rodea y todo lo teje. Vamos a tener que jugárnosla. Tenemos más o menos unas 6 horas a Bogotá. Dos son de off-road. En esa zona no hay cobertura, pero tengo un teléfono satelital que si nos quedamos tirados, mensajito por WhatsApp. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Bueno, Charlie dice que todo va a salir bien. Pues yo hago un matiz a eso. Y es que a veces puede salir mal un rato, regular otro poco, hasta que finalmente acaba saliendo bien. <risa> esa es la parte en la que <risa> hay que echarle un par. Momento de la verdad. La única forma que encontré para que Super Supernova no se apagase al meter una marcha fue acelerando fuerte directamente en segunda y revolucionándola mucho, lo cual funcionaba unas veces y otras no. A ver, a ver, a ver si aguanta. Vamos a rezar que sí y que ese sensor no nos joda, por favor. Qué manera de irse de Florian. Y me parece que va a caer un chaparrón increíble. Venga, aventura, aventura, pase lo que pase. Nos vamos de este maravilloso lugar que les mega recomiendo. A toda costa, vivan y vengan a Florian. Me han entrado ganas de comprar un predio y todo. ¿Por qué? Porque esto es increíble. Esto es exquisito. ¿Cómo no venir a este lugar? ¿Cómo no vivir esta aventurilla? ¿Qué pasan cosas? Pues claro, siempre pasan cosas. En la vida pasan cosas y pasan porque estamos vivos, tío. Pero no hay miedo, lo que hay son ganas. Bueno, aquí como podéis ver, están intentando hacer el camino un poquito más accesible para que se desarrolle un poco más el turismo en la zona. Que si bien ahora es escaso, auguro y profetizo que en unos años esto va a ser uno de los puntos más visitados para quienes les guste la aventura y los lugares bonitos. Joder, se ha doblado toda la cúpula, tío. Está muy mal caída. No, no puedo ni de coña. Hay que esperar a que venga alguien. O sea, esa canción de la cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra y la puta se me murió. O se han quedado enganchados ahí y no puedo mover la moto. Se reparar con el metraje de lluvia y me reparé. Y se ha quedado la pata enganchada aquí, entonces tenemos como que levantarla no, no, un poquito. No, no, para que echar a ella, este para acá, para no, que sí. la pata nos ayude a ser a... Es que, es que está enganchada. Por eso, que la pata nos ayude a ser fuerza nosotros te para acá. Venga, pues intentemos lo entonces. Para esta, esta pesa. A ver, va. Ah. Para en un mal lugar, sí. No, es que voy muy pesado y entonces se eh, pasa eso. Sí. Este que y aquí para arriba está liso y lloviendo barro. Está muy liso ahí arriba. Tienes que tener cuidado. Bueno, vamos a ver si arranca la moto. es siempre inconveniente, especialmente cuando no sabes si la moto va a arrancar cuando la levantes. Pero como Lázaro, Super Supernova se levantó y no andó, sino que anduvo. Cuando
Cuando me fui de Madrid en 2017 perdí algunas cosas. Estabilidad, trabajo, futuro, sí. Perdí esa vida pero gané una nueva. Otro trabajo, otro futuro y sobre todo otra forma de ver, sentir y caminar. Pero la libertad más grande que gané es no tener que preocuparme de lo que suceda mañana porque estoy feliz con lo que hice hoy. Cuando se presentan este tipo de inconvenientes y contratiempos me obligo a recordar que es una bendición tener la oportunidad de resolverlos, de aprender de ello. Recordar viene del latín recordari, que significa literalmente pasar dos veces por el corazón. Por eso recuerdo que, aunque a veces me agobio un poco, en realidad por dentro estoy feliz porque me estoy sintiendo muy vivo. Y si estoy vivo es porque camino y respiro. Y respiro. Yo tuve un asfalto muy bonito. Bueno, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Bocadillo? Ah, yo pensaba que me ibas a dar un sándwich. Me había olvidado que en Colombia esto es... era otra cosa. Es que estamos en la tierra del bocadillo veleño. Muchísimas no, gracias, ¿eh? No, Tampoco habrá hombre. No sabes nosotros cuántas veces. <risa> esto me dura hasta México, yo creo. Eso lo trajeron los españoles a esta tierra hace 400 años. ¿Tú qué? Porque en España no hay ya, ¿eh? Empezaron a hacer esa, esa, esa conserva acá. Y bueno, se quedó. Bocadillo de Guayaba. Muchas Guayaba, gracias, mi hermano. Salí de Florian por una ruta diferente a la que llegué. Esta ruta me hizo pasar por Puente Nacional, lo cual fue una buenísima decisión porque allí la amarga tensión de saber que podía quedarme tirado en cualquier instante fue compensada con bocadillo de guayaba primero y con yogures y agras después. Le entrego un yogur natural. ¡Oh, Dios mío! Y un yogur griego. Ya pegar un buen buche a esto. Que además vengo deshidratado. ¿Y usted es el que recoge el, el agras? Sí. Cuéntenos, ¿qué es el agras? Es el arándano colombiano. Ah, esto es agras. ¿Qué propiedades tiene? Eh, antioxidantes generalmente. Ajá. Uh -huh. Y aprovisiaco. También. <risa> ¿Y esto lo ha recolectado usted con sus propias manos? Sí. ¿Y esto es lo que está haciendo que la gente esté fuerte para el COVID? Sí. ¿Usted no va a coger COVID en su vida entonces? No, nos comemos una que otra pepita por ahí en el monte. <risa> pues muchas gracias, está buenísimo, ¿eh? Me voy con la energía necesaria para llegar a Bogotá. Si la moto me lo permite. Salud, ¿eh? <risa> Y sin más dilación, puse rumbo a Bogotá, a donde tenía que llegar antes de medianoche, pues a esa hora comenzaba una cuarentena obligatoria de cuatro días. Esto de las restricciones del COVID me tienza los cojones. Bienvenidos a Bogotá DC, con la pata de cabra hecha un cristo, pero hemos llegado. Vamos ya, Pedrín. A dos horas y media de que se haga efectivo el encierro, la cuarentena de cuatro días. Llego para dejar la moto en un lugar seguro, que me la arreglen y me encierran. Menudo premio. Pero es normal, porque está, por lo visto, la ciudad sin ni una cama UCI disponible. Hemos llegado a Autoferman. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Agustín. Creo que Emilio había avisado de que iba a llegar tarde. ¿Y para qué viene? Para dejar la moto que la tengo rota. Hay que muy lejos. ¡Emilio! ¿Qué Emilio? Que estoy aquí en la puerta. Estoy con Duber, pero no le han avisado de que yo iba a llegar. ¿No? ¿No? ¿Sí? Vale, ya le han dado ok al chico. Vale, vale, perfecto. Pues el lunes entonces yo la dejo aquí y el lunes nos vemos. Okay. Bueno, un placer estar de vuelta en Autos Hermana, Emilio. Hasta ahora, gracias por todo. Hemos llegado bien, que es lo que importa, Duber, ¿eh? Hemos llegado bien, que es lo que importa? Estar vivo y estar contento. Que una pata de cabra no nos amargue la asistencia. Que no lo haga, que no, que no. Ahora vamos a probar cosas de Bogotá. Gracias. 
Tía, qué ganas tenía de esto. Esto, esto es azúcar de la madre tierra, tío. De la buena, de la que no es industrial. Salpicón de mandarina y fresa. Bueno, pues el salpicón consiste en fruta picadita. Eso lleva papaya, lleva piña, lleva banano. Pues este amarillo lleva jugo de mandarina. O sea que esto es como una inyección de vitamina. Sí, 100% vitamina. Uf, Dios mío, mi primer salpicón de la historia. Qué feliz me estoy poniendo. Es efectivamente fruta con jugo. Está buenísimo. Hoy estamos probando comida callejera en Bogotá. Yo nunca hago este tipo de contenido, pero hoy me ha dado por ahí. Esto es papa rellena, algo muy típico de la calle que yo todavía no había probado. A pegarle un bocadito a ver qué tiene dentro, ¿no? Esto está muy bueno con orrea. Más aquí, más aquí, marica. Mmm, parcero, echarle un poco más alegría a la vida. ¡Ah! Esto creo que en Brasil hay algo muy parecido que se llama cousinha, que es como una cosa llena de cosas y básicamente la papa rellena es una cosa que una papa rellena de muchas otras estoy tratando de identificar qué es lo que tiene pero todavía mi paladar no me da la respuesta no me la da pero la veo tiene huevo tiene carne y sobre todo creo que tiene papa o sea, creo que el principal ingrediente de la papa rellena es papa y la otra cosa que por lo visto es típica de la comida de por aquí son las mazorcas asadas que sorprendentemente Yo creo que como lo cocinan al lado de la carne, sabe a carne, pero es maíz. Es como un maíz con sabor a carne. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno. Que yo a lo que había ido a Bogotá era a arreglar la moto. Y eso era lo que había que hacer. Ya estamos en un día laboral normal. <risa> y los muchachos de Autos Hermana... ¡Qué ruido, la Virgen Santa! Ya están... Vamos a ver lo que le están haciendo a la moto. Super Supernova necesitaba varias cosas. Para empezar había que parchear la goma de la rueda delantera. Para seguir había que tensar la cadena simétricamente porque alguien peludo de origen español no la había tensado de forma pareja y estaba provocando un dejaste dispar en el neumático trasero. Y ya que estábamos, aprovechamos para cambiar las pastillas de freno, traseras y las delanteras. Sustituir el neumático trasero y su disco de freno. Hace un guerrero. Arreglar el portamatrícula, cambiar el soporte del palo que tanta lata me estaba dando instalar el nuevo deflector de Wunderlich, poner un útil accesorio de Larson que necesitaría en caso de ser remolcado y, por supuesto, arreglar el sensor de la pata de cabra. Pero es que, además de arreglarlo, me enseñaron a puentearlo como medida transitoria para el futuro. Entonces conectas el cable marrón con cualquiera de los otros y la moto va a pensar... Con uno de los otros. Con uno de los otros. Y la moto piensa que tiene la pata cerrada. Correcto. Y con eso llego ya donde sea. Exacto, entonces te coges uno aquí. Por ejemplo, ahí. ¿Eh? y este, ¿vale? Uh -huh. Y ahora pruebas. Tienes que probar a arrancar con una velocidad puesta y el embrague. el embrague. Y si la moto no se apaga, es que está bien puenteado. Exacto. Correcto. Si no, cambias este al de al lado. Ah, no, de medio. Ah, vale. Y una vez que ya compruebas que está bien, que está trabajando bien, encintas esto, lo tapas, lo sujetas por ahí y ya está. Ya. Dicho, Dicho y hecho. Y hecho. que tenía cosas, ¿no? Eh, ahí va, ahí va. <risa> la aventura, la aventura. <risa> Y claro, en Autogermana se portaron tan bien conmigo y con Super Supernova que accedí a hacer una entrevista para ellos respondiendo a muchas de las preguntas vuestras. Ese vídeo lo podéis ver completo tanto en su canal oficial como en el mío. Pero es que esto no acaba ahí. El otro día la moto, ahora... Los dientes. La piñeta. Tras darle los merecidos mimos a Super Supernova, ahora le tocaba el piloto. Hay que dejarme ahí en de crisis. Como todo pasa por algo, fue Alberto, un dentista motero muy singular, quien me consiguió entrevistas en los dos mayores canales de televisión de Colombia, Noticias Caracol y RCN. Entonces esto sale en el telediario mañana. ¿A qué hora? Yo creo que al mediodía. Para estar pendiente. Y mándaselo a mi madre, que mi madre se pone muy contenta con estas cosas. Las entrevistas las acabo de subir paralelamente a mi canal de YouTube. Aquí solo compartiré un trocito que no se emitió, pero que considero importante. Y lo negativo. Lo negativo respecto al medio ambiente en general es que no lo estamos cargando. O sea, los estamos estropeando y eso eh, lo he visto con mis propios ojos. Antes lo veía así, me llegaba en Facebook, eh, lo veía en un documental, tal, pero cuando lo ves con tus propios ojos te das cuenta de lo que le estamos haciendo al mundo. Ríos llenos de plástico, lagunas contaminadas, 
eh, gente que no puede pescar de, del riachuelo que le pasa al lado porque el propio pescado ya está contaminado. Entonces, es una pena, pero es una realidad. Por eso, gran parte de lo que hago en el proyecto es tratar de generar conciencia. Y lo que estoy tratando es de recordar los valores de la tribu, de comunidad, común unidad. Porque se nos olvida en este mundo loco en el que vivimos, que tiende a la polarización, a la distancia, a la indiferencia, creo que es muy importante recuperar los valores de la tribu. Por eso, soy y somos tribu. Bueno, pues ya está hecha la entrevista con Caracol. Lo único que con la prisa no me traje el teléfono y estoy perdido en Bogotá. Perdido en Bogotá, buscando la calle 38. Me han dicho, mantente 20 minutos en la autovía. Y yo me he salido a los 6 minutos. Pero confío, confío plenamente que... En que alguien me va a ayudar. Claro, es que puedo, puedo tirar para adelante, para acá, por todo lo que tú quieras. La otra es para un taxista y que me lleve. Pero me hace más ilusión que sea un conciudadano. Esta es la primera vez que me pasa. En tres años y pico de viaje, siempre está con el teléfono, hoy no. Perdona, ¿qué tal, cómo estás? ¿Para la calle 38 cómo voy? Sí, derecho, esta es la 134. Ajá, vale, gracias. A ver, en cuatro cuadras a la derecha, que me haría mucha ilusión llegar por mis propios medios. A la antigua, como de toda la vida, preguntando por la calle. <risa> Hacho, tío, ¿cuál es, ¿cuál es, tío? Lost en Bogotá. Le voy a preguntar aquí al parcero. Hermano, disculpa una pregunta. ¿Para la calle 38 cómo voy? Uy, no, todo para adelante. Todo. ¿Eso para allá? No. ¿Tú no acá? Es que me he dejado el teléfono... Me, me... Me lo he dejado en el hotel, por eso voy sin teléfono. O sea, tengo que dar la vuelta, ¿no? Y entonces, la persona que estaba buscando ha aparecido. ¿Una foto? Si me guías a donde tengo que ir. Sí, venga, ya hemos encontrado al parcero. Muchas gracias, me va a guiar este muchacho. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Hoy vas a ser tú mi GPS, que me deja el teléfono en el hotel y estoy perdido, tío. Para la calle 38 con Caracas. Encamíname, porfa. Te cambio la foto por orientación. Pues a lo colombiano. ¿Cómo te llamas? Ferney. Ferney. Agustín. Bueno, creo que ya lo sabe. <risa> Mira, ¡Qué locura! A todo esto he de decir... ¡Hey! Muchas gracias, parce. Yo te sigo a ti también ahora. Yo también te sigo, coño. Claro que sí, tío. Te sigo la buena vibra. Bueno, lo que estaba diciendo, que Bogotá está haciendo cuarentena. ¡Eh, hey! ¡Que viva Colombia! Ay, que me emociono cuando pasan estas cosas. Hoy eres mi Google Maps. Estamos lejos todavía, ¿no? Que en algo quieren algo, algo le cuesta. Nos hacemos tres o cuatro fotos si quiere. Y un vídeo y todo, para tu amigo. <risa> Pero llévame que no me conozco la ciudad y estoy sin teléfono, tío. ¿Tú a qué te dedicas? ¿A domicilio? Hoy yo soy tu paquete, ¿no? Soy tu entrega. <risa> Una entrega humana. <risa> ¿Esta es la Caracas ya? ¿Esta es la Caracas? Vale, vale, no me he enterado. Hostia, por aquí. <risa> Como para encontrar esto yo solo. ¿Cómo voy a averiguar yo que hay que hacer ese girito ahí? Imposible. <risa> no, no, si sí, sí, yo sé usar las aplicaciones, lo que pasa es que no tengo el teléfono conmigo. Porque salí con prisas y se me olvidó en la habitación. Claro, por eso. Es la primera vez que me pasan tres años y medio. Ya que desubicado estaba, chaval. Avenida Caracas, 76. Pues yo creo que ya llego yo... Sí, salvo que te haga ilusión acompañarme, pero hacemos la foto. Hagamos esa foto. Gracias. Hermano, a ti por, la, por, 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 el, por el paseo. Gracias. Es, es, es el precio del delivery de hoy. <risa> Listo, mi hermano, muchas gracias, ¿eh? ¡Loco!
Cinco Hostel es una casa para todos los viajeros de toda la galaxia que quieren tener un hogar lleno de amor y un lugar sin límites donde todos podemos ser lo que queramos ser. En espacios mágicos el, el lugar está diseñado para que, para que nos conozcamos. Y fue en Botánico Hostel donde convoqué a mi amigo Carlos Trilleras para que interviniera mi casco ancestral y artísticamente. Bueno, pues la idea, hermano, sería hacer un diseño de los tuyos ahí en la parte trasera del casco. ¿Cómo lo ves? Tú querías plantearlo bien y llevar parte de la conexión ancestral aquí a esta superficie. Mientras Carlos hacía lo suyo, aproveché para aceptar la invitación de la cantante Tatiana Samper para entrevistar a la única, inigualable e irrepetible Princesa Muisca. círculo de canto, pude recoger la palabra de esta sabia abuela, cuyo vídeo podéis encontrar bajo su mismo nombre, la princesa Muisca. Y ahora sí que sí, era tiempo de recoger mi regalo. Déjate llamar por la cara ¿Eh? Los pelos de punta Siempre representaba de pronto la parte de, del universo Y a veces el cosmos Un poco eso de geometría sagrada también Y la, la parte representativa en sí de la obra de América Latina Que es el jaguar Voy a hacerlo rodar mucho, mucho <risa> Por Latinoamérica Llevando este jaguar cósmico que me proteja Uy, ese, ese es el nombre perfecto, el jaguar cósmico <risa> El jaguar cósmico, este es el jaguar cósmico sí. De Carlos Trillera Déjate llamar con 